দেখো এবার আমরা দ্রবের পরিমাণ এবং দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করব তবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে কেন লিখেছি শোনো এই যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে কথাটা কেন লিখেছি আমরা ইতিমধ্যে ডিটেইলস প্রক্রিয়াটা কিন্তু করে ফেলেছি তার মানে লক্ষ্য করো যে আমরা যখন মোলার দ্রবণ প্রস্তুত করেছি তখন কিন্তু দ্রবের পরিমাণটাই বের করেছি তাই না যেমন এর আগে একটুকে কিন্তু দ্রবের পরিমাণ বের হলো 5.3 গ্রাম তারপরে কি বললাম যে হাফ লিটারের একটা পাত্র নিয়ে যে আয়তন ছিল হাফ লিটার হাফ লিটারের একটা পাত্র নিয়ে পাত্রে আমরা 5.3 গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ নিলাম নিয়ে বাকি অংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করলাম তাহলে দ্রবের পরিমাণটা কিন্তু আমরা বের করে এনেছিলাম 5.3 গ্রাম তাই না আমাদের দেওয়া ছিল কি এরকম করে দেওয়া ছিল দেখো ওই ওই অঙ্কটা এরকম ছিল যে হাফ লিটার 0.1 মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণের হ্যাঁ দ্রবণ কিভাবে প্রস্তুত করবে তাই কিন্তু বলা ছিল মানে একটা দ্রবণ প্রস্তুত করব কিন্তু নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার দ্রবণ এই ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুত করব সেটা বলে দিয়েছিল আর সেটা আমরা করতে গিয়ে দ্রবের পরিমাণ থেকে আমরা বের করেছিলাম তাতে কিন্তু আমাদের অনেকটুকু অঙ্ক করতে হয়েছিল তাই না যেমন আমরা বলেছিলাম যে সংজ্ঞা অনুযায়ী 1 লিটার আয়তনের দ্রবণে দেখো আমি কিন্তু মানে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য তোমরা যখন অঙ্কটা করবে তখন তো সংক্ষিপ্তই করবে কিন্তু সংক্ষিপ্তকরণ বিষয়টা আসলো কত থেকে সেটা তো জানতে হবে কিভাবে আসলো এজন্য কিন্তু আমি আবারো ওটা দেখাচ্ছি যে কিভাবে আসছে দেখো 1 লিটার আয়তনের 0.1 মোলার না 1 মোলার মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা 1 মোলার যেহেতু আমরা সংজ্ঞা অনুযায়ী লিখেছি তে 1 লিটার আয়তনের 1 মোলার ঘনমাত্রার ঘনমাত্রার দ্রবণে দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ দ্রবের পরিমাণ দ্রবের পরিমাণ হ্যাঁ 1 মোল তাই তো লিখছিলাম তাই না দেখো সেই আগের বিষয়টাই দেখাচ্ছি তোমরা সহজভাবে ধারণা করতে পারো যে আগের বিষয়টা তো আমরা শিখলামই দেখানো কি দরকার দেখাচ্ছি এর মধ্যে এখান থেকেই সংক্ষিপ্তকরণের প্রক্রিয়াটা আসবে দেখো তাহলে এখানে আয়তন 1 লিটারের জায়গায় হাফ লিটার হাফ লিটার হাফ লিটার কে আমরা এভাবে লিখতে পারি 0.5 লিটার একই কথা কিন্তু হ্যাঁ হাফ লিটার আয়তনের 0.1 মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ তাহলে 1 0.5 0.1 তাই তো এত মোল আবার লক্ষ্য করো যদি এখানে হাফ লিটার না বলে যদি বলতো 500 এমএল যদি এমনটি বলতো তাহলে কিন্তু আমরা এখানে 1 লিটার না লিখে 1000 এমএল লিখতাম আর এখানে 1 এর হিসাবটা আসতো রাইট একের হিসাবটা আসতো ফলে এই 1000 কিন্তু এখানে চলে যেত ওই কি নিয়ম অনুসারে রাইট দেখো লক্ষ্য করো এইটাই হচ্ছে আমাদের দ্রবের পরিমাণ এই যে এত মোল দ্রবের পরিমাণ এত মোল দ্রবের পরিমাণ এত মোল কিন্তু রাইট এখন দেখো এটা আমি ক্যালকুলেশন করছি না মানে এটা রেজাল্ট নামাচ্ছি না সংক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়াটা আনার জন্য এটা রেজাল্ট আমি নামাচ্ছি না এখন আমরা দ্রবটাকে সোডিয়াম কার্বনে লিখি সোডিয়াম কার্বোনেট এর আণবিক ভর এর আণবিক ভর তো আণবিক ভর তোমরা তো জানোই এইজন্য আমি আর এটা আলাদা করে ভাঙা ভাঙা দেখাইলাম না আণবিক ভর তো সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর 106 তাহলে অতএব সোডিয়াম কার্বোনেটের 1 মোল সোডিয়াম কার্বোনেটের 1 মোল মানে হলো 106 গ্রাম তাহলে এত মোল কত অতএব সোডিয়াম কার্বোনেটের এত মোল উপরে দেখো এই ওয়ানটা যদি আমরা নাও লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি 0.5 গুণ 0.1 বাই এই যে 1000 রাইট এত মোল সোডিয়াম কার্বোনেটের এত মোল সমান কত তাহলে কি এইটাকে এই 106 দ্বারা গুণন তাহলে 0.5 ইনটু 0.1 বাই এই যে 1000 গুণন এই যে 106 বাস এখন লক্ষ্য করো এটা কিন্তু দ্রবের পরিমাণ এটা হচ্ছে দ্রবের পরিমাণ আমি যদি সব কিছু মুছিয়ে দিই এবং লিখি যে এটা দ্রবের পরিমাণের সূত্র দেখো এটা আমি লিখে দিলাম যে এটা দ্রবের পরিমাণ দ্রবের পরিমাণ এটা তো দ্রবের পরিমাণ আসলে এত গ্রাম কিন্তু 106 এখানে গ্রাম ছিল গ্রাম এটা কিন্তু দ্রবের পরিমাণ এখন দেখো এই দ্রবের পরিমাণটাকে আমি যদি স্মল দ্রবের পরিমাণ তো গ্রাম একক আসছে তার মানে ভর এইজন্য আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করলাম ভরের প্রতীক এম স্মল এম এই যে দ্রবের পরিমাণ স্মল এম আচ্ছা এই পয়েন্ট 5 টা কি ছিল আয়তন ছিল না লক্ষ্য করো হাফ লিটার ছিল ছিল এখানে হাফ লিটার 0.1 মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট তাই ছিল না দেখো তাহলে এটা কি আয়তন না হাফ লিটার সেই হাফ না এটা 
তাহলে এই জায়গায় আমরা আয়তনের প্রতীকটা বসাই দিই এই জায়গাটাতে আমরা বসালাম আয়তনের প্রতীক ঘি লক্ষ্য করো পয়েন্ট 1 কি ছিল মোলার চৌড়ে ঘনমাত্রা রাইট ঘনমাত্রা ঘন ঘনত্বের একক ডি তো এইজন্য আমরা ডি দ্বারাই ঘনমাত্রাকে নির্দেশ করলাম আর দেখো এই 106 কি 106 এই 106 কিন্তু আসলে আণবিক ভর সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর আর তোমরা জানো আণবিক ভরের প্রতীক হচ্ছে বড় হাতের এম আণবিক ভরের প্রতীক হচ্ছে বড় হাতের এম তাহলে দেখো আমরা সূত্র পেয়ে গেছি এই যে দেখো দ্রবের পরিমাণ m v d m তোমরা ইচ্ছে করলে উপরে v d m একসাথে লিখতে পারো v d m 1000 তবে যদি আয়তন মিলিলিটার এককে উল্লেখ থাকে তবেই কিন্তু নিচে 1000 আর যদি আয়তন মিলিলিটার এককে উল্লেখ না থাকে লিটার এককে থাকলে এখানে নিচে 1000 কিন্তু দেওয়া যাবে না দ্রবের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলতে পারে কোনো অবজেক্টিভ কোশ্চেন এরকম বলল যে এত 0.5 মিলি সরি 500 মিলি এত মোলার সোডিয়াম কার্বোনেটের দ্রবণ প্রস্তুত করতে কি পরিমাণ দ্রব লাগবে এবং দ্রবের পরিমাণ এত কিছু ক্যালকুলেশন করে আনার সুযোগ আছে না সে ক্ষেত্রে জাস্ট এই সূত্রটা লিখে যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো দেখো শুধু আমার মনে হয় যে একটা ক্যালকুলেটর হাতে থাকলেই হয় ভিডিএম বাই 1000 ভি কি আয়তন রাইট আর ডি কি ঘনমাত্রা আর এম কি এম হচ্ছে এ যেটা আমরা বিভব আর যদি আয়তনটা মিলি এককে থাকে নিচে 1000 দেব समस्या बड़ो हाथ দেখো এটা কি ঘনমাত্রা নির্ণয়ের সূত্র অনেক সময় দেখা যাবে যে দ্রবের পরিমাণ দেওয়া আছে দ্রবের পরিমাণ দ্রবের পরিমাণও দেওয়া আছে বলবে দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো আয়তন দেওয়া আছে দ্রবের পরিমাণ দেওয়া আছে এটা নাই ঘনমাত্রা দেওয়া নাই ঘনমাত্রা বের করতে বলবে তখন আমরা এই সূত্র ব্যবহার করব এটা ঘনমাত্রা নির্ণয়ের সূত্র তাহলে এই যে এই এই সূত্রটা হলো আমাদের দ্রবের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র এটা দ্রবের পরিমাণ দ্রবের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র এটা দ্রবের পরিমাণ নির্ণয় সূত্র আর এটা হলো দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় সূত্র দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় সূত্র ঘনমাত্রা হ্যাঁ এই এই দুইটা সূত্র যদি তোমরা এভাবে সূত্র আকারে লিখতে পারো মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু অবজেক্টিভ आंसर করার ক্ষেত্রে বেশ সুবিধা পাওয়া যাবে শুধু কি তাই তোমরা বলতে পারো স্যার শুধুমাত্র অবজেক্টিভ आंसरের ক্ষেত্রে আমরা সৃজনশীল ক্ষেত্রে কি সূত্র ব্যবহার করতে পারো না অবশ্যই পারবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই প্রতীকগুলোর বর্ণনা অবশ্যই দিতে হবে তুমি স্মল এম দ্বারা কি বুঝালে সেটা কিন্তু তোমাকে বলতে হবে যে দ্রবের পরিমাণ এম আর এই ভি দ্বারা তুমি কি বুঝাইছো বলতে হবে দ্রবণের আয়তন ভি ডি দ্বারা তুমি কি বুঝাইছো ঘনমাত্রা বুঝাইছো সেটা বলতে হবে দ্রবণের ঘনমাত্রা ডি আর এই ক্যাপিটাল এম দ্বারা কি বুঝাইছো আণবিক ভর মানে এগুলির যদি তুমি পরিচয় দাও তাহলে তুমি অবশ্যই সৃজন ছিলেও এই সূত্র প্রয়োগ করেই তুমি দ্রবের পরিমাণ বের করতে পারো ওইভাবে ঐকিক নিয়মে না করে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই তাহলে দ্রবণের ঘনমাত্রা বা দ্রবের পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঐকিক নিয়ম বা অত ডিটেইলস ওইভাবে না করে এভাবে সংক্ষিপ্তভাবে সূত্র ব্যবহার করেও কিন্তু আমরা এগুলা করতে পারব বুঝেছো নিশ্চয়ই 